วิธีในการเขียนจำนวนคู่ที่มี3หลักจากตัวเลข0 1 2 3 4 5โดยที่หลักร้อยและหลักหน่วยเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันและมีค่าไม่น้อยกว่า200มีจำนวนวิธีเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ่ะน้องก็มาวาดรูปกันก่อนนะครับจำนวนมีสามหลักเป็นจำนวนคู่ตรงนั้นหลักหน่วยเลขที่เป็นไปได้ก็คือศูนย์สองสี่หลักร้อยและหลักหน่วยเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันจำนวนนี้มีค่าไม่น้อยกว่า200ดังนั้นหลักร้อยเลขที่เป็นไปได้ก็คือ2 3 4 5น้องก็ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดน้องคิดแบบนี้หลักหน่วยมีให้เลือกก็คือ0 2 4ดังนั้นก็จะเลือกได้3วิธีงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อน้องมาดูที่หลักร้อยนะครับพี่ถามน้องนะครับว่าน้องจะเลือกได้กี่วิธีตอบไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะถ้าเกิดตอนหลักหน่วยเนี่ยน้องเลือกตัวเลขศูนย์ไปหลักร้อยห้ามซ้ำกับหลักหน่วยหลักร้อยน้องก็จะเลือกได้หมดเลยนะครับก็คือสองสามสี่ห้าก็คือเลือกได้สี่วิธีแต่ถ้าเกิดหลักหน่วยเนี่ยน้องเกิดเลือกสองหรือสี่ไปหลักร้อยห้ามซ้ำกับหลักหน่วยสองหรือสี่หลักหน่วยเลือกไปแล้วหนึ่งตัวดังนั้นหลักร้อยสองหรือสี่ก็ต้องเหลือให้น้องเลือกได้แค่เพียงตัวเดียวนะครับดังนั้นน้องจะเลือกได้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวก็คือสามวิธีนะครับดังนั้นครับน้องถ้าเกิดน้องคิดแบบนี้น้องก็จะไม่รู้ว่าหลักร้อยเนี่ยจะเลือกได้กี่วิธีกันแน่ดังนั้นการจะทําโจทย์ลักษณะนี้น้องก็ต้องแบ่งกรณีนะครับกรณีแรกนะครับก็คือกรณีที่หลักหน่วยเป็นเลขศูนย์อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่หลักหน่วยเป็นเลขสองหรือสี่น้องมาดูกรณีที่หลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ก่อนนะครับหลักหน่วยน้องก็จะเลือกศูนย์ได้เพียงตัวเดียวแต่นั้นน้องก็จะเลือกได้หนึ่งวิธีงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อน้องก็มาดูที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยไม่ซ้ำกับหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นศูนย์นะครับดังนั้นหลักร้อยสองสามสี่ห้าจะเป็นได้หมดเลยหลักร้อยน้องจึงเลือกได้สี่วิธีนะครับงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อน้องก็มาดูที่หลักสิบนะครับหลักสิบเป็นเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าศูนย์ถึงห้ามีหกตัวน้องจะเลือกได้หกวิธีนะครับสี่คูณหกคูณหนึ่งน้องจะได้ยิบสี่ต่อมานะครับน้องก็มาดูกรณีที่หลักหน่วยเป็นเลขสองหรือสี่หลักหน่วยเป็นสองหรือสี่น้องก็จะเลือกได้สองวิธีนะครับงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อต่อมานะครับน้องก็มาดูที่หลักร้อยหลักร้อยไม่ซ้ำกันกับหลักหน่วยสองหรือสี่หลักหน่วยเลือกไปแล้วหนึ่งตัวดังนั้นหลักร้อยสองหรือสี่น้องจะเหลือให้เลือกแค่เพียงตัวเดียวนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหลักร้อยน้องจะเลือกได้สามวิธีซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อหลักสิบเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าศูนย์ถึงห้าหกตัวนะครับน้องจะเลือกได้หกวิธีหกคูณสองได้สิบสองสิบสองคูณสามได้สามสิบหกซึ่งน้องก็จำไว้เลยนะครับภายในกรณีเดียวกันเนี่ยจำนวนวิธีให้เอามาคูณกันแต่ถ้าเกิดระหว่างกรณีเนี่ย
จำนวนวิธีให้เอามาบวกกันนะครับดังนั้นนะครับยี่สิบสี่บวกสามหกนก็จะได้หกสิบนะครับหกสิบก็จะตรงกับตัวเลขที่สามดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อสามโอเคนะครับ